Hi guys, good evening. Welcome to the Aditya Job Creative Channel. So, yesterday we have quantitative aptitude RRB ALP 2018 lo, 10th August 2018 we have done in Shift 1 we have done in Explanation we have quantitative aptitude reasoning general science question we have cover in the next Ok? So, now we have quantitative aptitude 20 questions and we cover the question. Okay. And now we have 5 questions. In the quantitative aptitude, we have 5 questions. And we have to cover the question in the reasoning. In the same way, we have to cover the explanation in the ARP. We have to cover the explanation in the ARP. We have to cover the explanation in the class. Okay. So, we have to cover the question in the ARP. We have to cover the question in the ARP. चूस्त होने वीडियो नचते लाइक चयी ओके फस्ट क्वेश्चन चौदह द प्रोडक्ट आफ टू डेसीमल सेमो ओके द प्रोडक्ट आफ टू डेसीमल सेमो जीरो पाइंट सिक्स एटना ओके वन आफ द डेसीमल नंबर ईज वन पाइंट सिक्स फैंड द अदर एंड अट्ठना सो इन मन की नंबर तालूका ओके ना प्रोडक्ट अंडे मल्टिप्लिकेशन हो इज इक्वल टू मान के अंदर इच्छा तो 0.768 इच्छा रहता है अंदर लोगों का नंबर ये दो के ये आवच्चो बी आवच्चो बी तो लोगों का नंबर है मो 1.6 इच्छा रहता है 1.6 से मो ये तो लोगों का नंबर हो इज इक्वल टू 0.768 रहता है ना बी कहाँ वाले अंडे आधार नंबर दिन के ऑप्शन को थ्रू जा पड़ा चेस को न वैल्यू बच्चों ऑप्शन उन्हें मैंने कहा ऑप्शन लेते क्या अपने डायरेक्टर के चेंज ट्राई चेंडी ऑप्शन तो रहा अलग चेंज नहीं चलता है ओके तो आपको पॉइंट की एक आपको पॉइंट की मोव को कटिंग आई पीने तो आपको पॉइंट मुंदिक मोव चलता है मर्ड त 0.48 अर्मड़ तो ये 48 अलांडे अंडे एक कड़ यूनिट डिस्टेंस में इन्हें मिलता है अब ना कहता ये और चाहते इन्हें मिलते गुणिते मान की और चाहते इन्हें मिलते गुणिते एक कड़ इन्हें दोस्त लॉस्ट लो अंडे आप सुन लो ये देखते ये एक तो बनना दो आधी बात में आंसर होता है नहीं मेकर ता य कृष्ण ने व्यक्त किया था। One second। Okay। कृष्ण ने व्यक्त किया था। कृष्ण is five years younger than the पृथ्वी। लेदा पार्थिव पृथ्वी का पार्थिव पार्थिव कंडे आठ सांसर वाला चन्नवाड़ू। वो क्या ना पार्थिव कंडे आठ सांसर चन्नवाड़। अंडे कृष्ण is equal to पार्थिव कंडे minus five वर्ड। यंगर अंडे चन्नवाड़ू। वो क्या ना 8 years ago, अंटे, 20 समस्राल क्रितमु, 20 समस्राल क्रितमु, okay, 3 times the age of the Krishu, okay, ना, क्रिस्तालुका, 20 समस्राल क्रितमु, वाड़तालुका, 3 times age जने दन्द, age जने दन्द, 10 years more than the, twice the age of the, पार्धिव अनाट नटर्माट, पार्धिव कोड मरी, 20 समस्राल क्रितमु एक दवुत्त दि, okay, ना, into 2 times अनमाट, ओके आइते एकड़ मनकी एकड़ मनकी एकड़ आप इरिंडा की मज़े त्यारा ऐंधन चिपड़ ऐंडे इरिंडा की मज़े त्यारा ऐंधन चिपड़ ऐंडे पंचांशराल मरा इरिंडा की मज़े त्यारा पंचांशराल आइते फाइंड द क्रिस्ट प्रेजेंट एजु ओके ने एजेस ले इपड़े ने गुरतिंच कोण्डे लास्ट वर्क को क्वेश्चन ने ने चादवा� प्रेजेंट है जड़ी गड़ा, ये निम्न द सावसाल के कितने में जड़ी गड़ा, ये निम्न द सावसाल तरावत जड़ी गड़ा, अन्य दिन कुछ जागरते के चले आंसर चाहिए आल, ओके? इनफॉरमेशन निम्न रास्ता रहने, ओके? इपुड़ो दिन निम्न जस्ट बाहुल का सिंपल बच चाहिए, थ्री के माइनस ट्वेंटी फोर माइनस टू इनटू केक बोल देगा प्रतिक्षेप इच्छुक नहीं बिल्कुल नहीं अकड़े थे केवल ना दो अकड़े पी माइनस 
मैनस ट्वेंटी फोर प्लस सो एम मैनस एटी मैं मैनस टू पी इज ईक्वल टू पद इक बैठक त्री पी मैनस फिफ्टीन मैनस एट मैनस तरह चुद टू पी इज ईक्वल टू टेन अन्ट इन थ्री पी ली टू पी तीस पी मे मिगल मैनस पद प्लस मैनस एट मैनस इवे मूड मैनस इवे मूड आउटेद प्लस इवे मूड अंत पी इज ईक्वल टू मुफ मूड पद प्लस इवे मूड मुफ मूड पी अंत एवर पी अंत पारदीव पारदीव तो गेजेम मुफ मूड संवस प्रसेंट का फैंड द क्रिस्ट प्रसेंटेज क्रिस्टल का प्रसेंट एज अगर क्रिस्टल का प्रसेंटेज कावाले पारदीव ली फाइव इयर्स पारदीव ना फाइव इयर्स क्रिस् इज ईक्वल टू मुफ मूड मैनस ऐद इज ईक्वल टू ना इरव एम संवस क्रिस्तल का एज अव जो ओके नैक्स्ट क्वेश्चन ओके इफ ए पर्सन बाट बाट अंत एम लेना ओके ईटम फर्द सिक्टी रूपीस अंत कास्ट प्रेस दीन कास्ट प्रेस इज ईक्वल टू अरवे रूपये ओके अंड सोल अट प्राफिट अम्मा लाभा अम्मा ओके एंत लाभा ट्वेंटी फै पर्सेज लाभा अम्मा ओके बागे द सलिंग प्रईस आफ द ईटम वु सलिंग प्रईस एंत अम्मा लाभ अम्मा बे अम्मन तरह लाभ ट्वेंटी फै पर्सेज इपड़ा गुर्त मन की कास्ट प्रेस अनेडना सर ओके हड्रेड पर्संटेज की वंद शाता ईक्वल कास्ट प्रेस अने सो वील की प्राफिट ट्वेंटी फै पर्सेज वाबी ओवराल एंत नूट इन वाई पर्सेज अम्मा अं हड्रेड पर्सेज अरब रूपये अच्छे वन ट्वेंटी फै पर्सेज एंता एंता अड़गर का क्वेश्चन मार्क इक वस्तु सो इपड़ा सर लाजि गुर्त इकड़ा मन की दी फैन रहा फैन दाने क्या इंटू ए वालू इच्छाड़ो आ वालू रास ओके वन ट्वेंटी फै बै हड्रेड अंत रिवर्स दिन मीन अन्ट इंटू सिक्टी अन्ट ओके अब चूँ इला इरव इरव ना ना अंत सैस एंतंग प्रेस ऐसी पद डे रूपये अन्ट अंत आ वस्तु ने डबई ऐसी रूपये की अम्मा ओके आ वस्तु ने डबई ऐसी रूपये की अम्म वाल ट्वेंटी फै पर्सेज लाभ वेक्स्ट क्वेश्चन द सम आफ दू फ्राक्शन फै सिक्स अन्ना टू फ्राक्शन नीस वन आफ दीज थ्री बै फोर एंड अन्ना सो नीन फ्राक्षन एक्स बै वै प्लस इंको फ्राक्षन वाड़ा एटाचा थ्री बै फोर एन क्या सम आफ दू फ्राक्षन अना कदा एंत फै सिक्स की ईक्वल सो नी एक्स बै वै ते काबी एक्स बै वै नीट उच्च थ्री बै फोर अवतल वे पंपे अंत फै सिक्स मैनस त्री बै फोर अन्ट सो इक डैरेक्टर अड्डा चेसि नागर इरवे ओके आर मूड पद्धति क्या रे गुण आर ना इरव नाग सो इरवे पद्धति रे बै इर नाग रेटा रे पन्े अंत मन के आ रेडो पेन मेदिंद रेडो पेन बै पन्े भिन्न इपड़ा सर सूक्ष्म रूप में उड़ा स्मस्ट रूप में उड़ाइट नैक्स्ट प्रजेंट एज साई अंड सती साई साई ने साई मरी सती सतीशन ओके सती फुल नेम रास्त ओके सती एजेमो प्रसेंट एज अंत फाइव इज फोर ओके फाइव इज फोर रेस्पेक्टी थ्री इयर्स हेन अंत मूड संवस तरवा मूड संवस तरवा एवरेवर की दीन की मूड संवस तरह मरी सतीश की मूड संवस तरवा ओके रेसियो आफ दज विकम टू नईन ओके मूड संवस तरह लैवन इज टू नई नईन अंद रेसियो लैवन इज टू नईन अने अव जरिए चपड़ी स्टेप बै स्टेप नीट एक्सप्लेन नीट बनाने ओके वाट द सतीश प्रजेंट एजु इन इयर्स 
సతీ స్థలుక ఏజు ఎంత అడిగాడు అనమాట సతీ స్థలుక ఏజు ఇప్పుడు నేను ఒక ఫార్మాట్ అనేది ఫాలో అవుతాను మీరు కూడా అదే ఫార్మాట్ ఫాలో అయ్యి ఎగ్జాక్ట్ గా మీరు ఆన్సర్ చేయండి ఓకేనా సో మనం మన ఛానల్ ఫాలో అయితే మన మెథడ్స్ ని ఫాలో అయితే సో మీకు ఈజీగా మీకు చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఎగ్జామ్ లో కూడా అదే మెథడ్ ఫాలో అవ్వండి ఓకే చూడండి ఏదైతే ఇచ్చాడో దీని పదకొండు ఇంటూ నాలుగు గుణించండి ఇటువైపు అడ్డుకొని కాదు నలభై నాలుగు తొమ్మిది ఇంటూ ఐదు ఎంత అయిందండి నలభై ఐదు ఈ రెండు ఐటల మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది డిఫరెన్స్ చూడండి డిఫరెన్స్ ఏమో వన్ పార్ట్ ఉంది అవునా కాదా వన్ పార్ట్ ఓకే మళ్ళీ చూడండి పదకొండు ఇంటూ మూడు ముప్పై మూడు ఓకే తొమ్మిది ఇంటూ మూడు ఇరవై ఏడు వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది చూడండి డిఫరెన్స్ ముప్పై మూడుకి ఇరవై ఏడు అంటే ఆరు అనమాట అంటే వన్ పార్ట్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఆరు రావడం జరిగింది వన్ పార్ట్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు నాలుగు ఇంటూ ఆరు నాలుగు ఇంటూ ఆరు అంటే ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు అనమాట ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు ఇది ప్రెసెంట్ ఏజే కదా మరి ఇది మూడు సంవత్సరాల తర్వాత అడగలేదు ప్రెసెంట్ ఏజ్ అంతా అడిగాడు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు అనేది అవుతుంది అదే సాయి తాలూకు ఏజ్ అడిగితే ఐదు ఆరులో ముప్పై అవుతుంది అనమాట ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడతో మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ అనేది కంప్లీట్ అయింది ఎగ్జామ్ లో వచ్చిన రియల్ క్వశ్చన్స్ ఓకేనా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా ఉంటే బాగుంటే మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి అండ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే సెలెక్ట్ ద సెలెక్ట్ ద రిలేటెడ్ వర్డ్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ ఆల్టర్నేటివ్స్ అంటే ఇచ్చిన ఆప్షన్ నుంచి ఒక మంచి వర్డ్ ని సెలెక్ట్ చేయండి అంటున్నాడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఎనాలజీ బేసిస్ ఎక్కువగా రీజనింగ్ గా అడగడం జరుగుతుంది చాలా ఈజీగా వస్తుంది పేపర్ మనం ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు తప్పు లేకుండా ఓకేనా ఎగ్జామినేషన్ అనేది రిలేటెడ్ టు ద సక్సెస్ అయితే ఓకేనా అయితే దీనికి రిలేటెడ్ గా మ్యాచెస్ అనేది దేనికి రిలేటెడ్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ ఎనాలజీ మనం కొద్దిగా మైండ్ యూజ్ చేసి చేయాలన్నమాట ఓకేనా ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఒక పరీక్షలు రాస్తాం పాస్ అవుతావు ఫెయిల్ అవుతావు సక్సెస్ అవుతావు ఓకేనా ఏదో వస్తుంది సక్సెస్ అవుతావు అదే విధంగా మ్యాచ్ ఆడేవనుకో ఒక ఆట ఆడేవనుకో ఆట ఆడినప్పుడు ఏమవుతుంది వెక్టరీ విజయం వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ పాజిటివ్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు నువ్వు కూడా ఇక్కడ కూడా పాజిటివ్ గురించే మాట్లాడాలి సో మనకి వెక్టరీ అనేది మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అండి వాట్ విల్ బి దూట్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద అవర్ హ్యాండ్ అండ్ మినిట్ హ్యాండ్ అట్ ఫోర్ థర్టీ సెవెన్ పిఎం అని అన్నాడు అండి ఎప్పుడైనా సరే ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ ట్వంటీ అంటే దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం అది ఉన్నప్పుడు నేను వచ్చిన ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్తాను ఓకేనా క్లాక్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అది చెప్పితే అప్పటికి అర్థమైపోతుంది ఇప్పుడు నెంబర్ థర్టీ సెవెన్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ ఈ నెంబర్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా చెయ్యాలి అంటే ఓకేనా మనం డైరెక్ట్ గా మనకి ఇది అవర్ హ్యాండ్ ఓకేనా ఇది అవర్ హ్యాండ్ ఇది అవర్ హ్యాండ్ ఫోర్ మినిట్ హ్యాండ్ ఇది థర్టీ సెవెన్ అనేది సో డైరెక్ట్ గా ఫార్ములాలో ప్రతి సెట్ ఇచ్చేయండి ఓకేనా ఫార్ములా మనకి లెవెన్ బై టూ ఇంటూ మినిట్ హ్యాండ్ మైనస్ థర్టీ ఇంటూ అవర్స్ అనమాట థర్టీ ఇంటూ అవర్స్ ఓకేనా ఇక్కడ పదకొండు బై రెండు పదకొండు బై రెండు వేసాను ఇంటూ ముప్పై ఏడు ఓకే ముప్పై ఏడు మైనస్ ముప్పై ఇంటూ హెచ్ అంటే నాలుగు అనమాట ఓకేనా పదకొండు ఏళ్ళ డెబ్బై ఏడు ఏడు స్థాన పదకొండు మూడు ముప్పై మూడు నలభై బై రెండు మైనస్ నాలుగు మూడు పన్నెండు అంటే నూట ఇరవై అనమాట నాలుగు వందల ఏడు బై టూ ఎంత అవుతుందండి రెండు వందల మూడు పాయింట్ ఐదు అనమాట మైనస్ నూట ఇరవై ఓకేనా ఇందులో నుంచి విలువ తీసిస్తే మనకి ఎనభై మూడు పాయింట్ ఐదు డిగ్రీస్ అనేది రావడం జరిగింది ఓకేనా ఎనభై మూడు పాయింట్ ఐదు డిగ్రీస్ అనేది మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఓకే రైట్ ఫాలోయింగ్ సిరీస్ ఓకేనా వన్ టర్మ్ ఇస్ మిస్సింగ్ అని అంటున్నాడు ఆ టర్మ్ ఏదో మనము కనుక్కోవాలి ఓకేనా ఏంటది మిస్సింగ్ ఏ ఇచ్చాడు బిసి డిఈఎఫ్ జిహెచ్ఐ కంటిన్యూ ఏబిసిడి ఇచ్చాడు అనమాట దాని మీనింగ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం రావాలి కేఎల్ ఎంఎన్ ఓ ఎలా అంటే మీరు కేఎల్ ఎంఎన్ ఓ వరకు రాయగలిగారా అంటే మనకి ఫస్ట్ టైం ఒక లెటర్ రాశాడు తర్వాత రెండు రాశాడు తర్వాత మూడు తర్వాత నాలుగు వచ్చే వెన్ను ఉండాలి అప్పుడు వచ్చే వెన్ను ఉండాలి ఐదు కేఎల్ ఎంఎన్ ఓ ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సో ఇక్కడ పిక్చర్ ఇవ్వడం జరిగిందండి చూజ్ ద కరెక్ట్ పిక్చర్ టు రీప్లేస్ ద క్వశ్చన్ మార్క్ అనేసి అంటున్నాడు
సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పిక్చర్ చూస్తే ఈ యారోస్ అనేవి యారోస్ అని ఫస్ట్ తిరగబడ్డాయి ఫస్ట్ తిరగబడ్డాయి సో ఇప్పుడు నీకు ఇది ఏమవ్వాలి అప్పుడు ఇది ఏమవ్వాలి తిరగబడాలి తిరగ ఇది తిరగబడలేదండి ఒక ఇది కొద్ది పైకి వెళ్ళిపోయింది పక్కన నుంచండి ఈ రెండు బాగానే తిరగబడ్డాయి కాకపోతే కాకపోతే ఈ రెండు ఆటలో ఒక ఆన్సర్ ఉందా మనకి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడేమో డార్క్ చేశాడు ఎంటీ డార్క్ డార్క్ ఎంటీ డార్క్ ఏం మార్చలేదు సో ఇక్కడ కూడా రెండు ఏం మార్చకూడదు అనమాట సో యాజ్ టీజ్ గా డార్క్ ఉండాలా యాజ్ టీజ్ గా ఎంటీ ఉండాలా ఆబ్వియస్లీ ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అంటే ఆప్షన్ సి ఏమైందని అంటే ఇక్కడ డార్క్ ఉంది కానీ ఇక్కడ ఏమి ఎంటీ ఉంది సో ఈ విధంగా మనము ఎలిమినేట్ చేయవలసి వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ కన్సిడర్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ డిసైడ్ విచ్ ఆఫ్ ద అజంప్షన్స్ ఆర్ ఇంప్లిసిట్ అన్నాడు అండి అజంప్షన్స్ అంటే ఊహలు ఓకేనా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు దాని తగ్గ అజంప్షన్స్ కూడా చెప్తాడు అనమాట అజంప్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఊహించుకోవచ్చు ఓకేనా రిగార్డింగ్ ద స్టేట్మెంట్ ఓకే ఏమంటున్నాడు స్టేట్మెంట్ చూద్దామండి ద ట్రైన్ ఫేర్స్ అంటే డబ్బులు హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అని అన్నాడు అండి విత్ ద ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్ అని అన్నాడు అనమాట ఇప్పుడు పెట్రోల్ ఛార్జీ పెరిగినట్టు ఇప్పుడు పెట్రోల్ ఛార్జీ టక్కనే పెరుగుతుంది ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్ అనమాట సో అదే విధంగా ఏమవుతుంది ఇది ట్రైన్ ఛార్జీలు ఇరవై పర్సెంటేజ్ పెరిగాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రైన్ ఛార్జీ వంద రూపాయలు ఉండేదండి ఈ రోజు రేపటి కల్లా మాకు ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ పెరిగిందంటే నూట ఇరవై రూపాయలు అయింది అనమాట వంద రూపాయలు ఉన్న టికెట్ నూట ఇరవై రూపాయలు అయింది అంటే దాని మీన్ ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్ అనమాట వాడు ఇందని చెప్పాడు స్టేట్మెంట్ లో ఇప్పుడు అజంప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు చూద్దు అజంప్షన్ వన్ పీపుల్ అంటే ప్రజలు స్టిల్ ప్రిఫర్ ట్రావెలింగ్ బై ట్రైన్ డిస్పైట్ ద ఇంక్రీజ్ ఆ పెరిగిన ధరను పక్కన పెట్టి పీపుల్ ప్రజలు అనేవారు ప్రయాణిస్తారు అని అంటున్నాడు ఆబ్వియస్లీ ప్రయాణం అయితే ఆపుకోరు కదా ఎంతో మెజారిటీగా ఎక్కువ పెరిగిపోలేదు ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ పెరిగింది ఆబ్వియస్లీ స్టిల్ ప్రిఫర్ చేస్తారు సో స్టేట్మెంట్ వన్ అనేది ఫాలో అవుతుందండి ఓకే స్టేట్మెంట్ టూ కూడా చూడాలి ఏమంటున్నాడు అదర్ మోడ్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ మే ఆల్సో ఇంక్రీజ్ దేర్ ఫేర్స్ అని అంటున్నాడు అండి అంటే మిగతా వాళ్ళు ఉన్నాయి కదా మిగతా ట్రాన్స్పోర్ట్ వాళ్ళు కూడా మిగతా సంస్థలు కూడా పెంచుతాయి ఏమో అని అంటున్నాడు అది మనకు తెలియదండి ఊహించుకోవడం అంటే స్టేట్మెంట్ రికార్డింగ్ గా ఊహించుకో కానీ బయట అవుట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఊహిస్తే రాంగ్ అవుతుందండి సో అది మనకు తెలియదు కాబట్టి ఓకే అజంప్షన్ వన్ ఓన్లీ ఇంప్లిసిట్ అనే ఆన్సర్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అదే ఆన్సర్ చేయండి మీరు కూడా ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ అండి ఇది మనకి సెలెక్ట్ ద ఆర్డ్ క్యారెక్టర్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిరీస్ అని అన్నాడు అండి ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మూడు సింబల్స్ ఇచ్చాడు ఏ అనే లెటర్స్ ఇచ్చాడు ఇది మీకు హోంవర్క్ గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది కామెంట్ బాక్స్ లో తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్కరు చూడండి ఓకేనా ఈ రోజు మనం ఎన్ని క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేసాము మనకి పదిహేను క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేసాము ఓకేనా స్లోగా నేర్చుకొని మనం ఇంప్రూవ్ అయితే గ్యారంటీగా జాబ్ పడడానికి ఎక్కువగా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చినట్లయితే ఓకేనా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చూడండి ఇది ఒక డిమో క్లాస్ గానే తీసుకోండి ఓకేనా మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియో లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మనము ఏఎల్పి అండ్ టెక్నీషియన్ ఎగ్జామ్ కి కంప్లీట్ కోర్స్ అనేది లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా తెలుగులో ఉంది అండ్ ఇంగ్లీష్ లో కూడా ఉన్నది అనమాట నేను ఏమేమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానంటే క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ జిఎస్ ప్రాబ్లమేటిక్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది విత్ కాన్సెప్ట్స్ తో ఓకేనా ఇప్పుడు ఏదైతే మనం చెప్పామో ఒక క్వశ్చన్ దాని కాన్సెప్ట్ అనేది కంప్లీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడుతుంది మన కోర్సు లో కోర్సు లో జాయిన్ అవ్వండి వ్యాలిడిటీ అనేది మీకు సిబిటి వన్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అప్పటి వరకు మీకు వ్యాలిడిటీ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైనా నచ్చితేనే జాయిన్ అవ్వండి నచ్చకపోతే నార్మల్ గానే యూట్యూబ్ లోనే నేర్చుకుంటాం సార్ ఈ క్లాస్ లో వీళ్ళే నేర్చుకుంటుంటే నేర్చుకోండి ఎటువంటి తప్పు లేదని ఓకేనా ఎవరైనా సరే ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటే ఈ నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేసి ఓకేనా ఎయిట్ జీరో సెవెన్ ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ జీరో సిక్స్ త్రీ సిక్స్ అండి ఇదే ఫోన్ పే నెంబరు అండ్ మీకు డౌట్ వస్తే కాంటాక్ట్ అవ్వాల్సిన నెంబర్ కూడా ఇదే ఓకేనా ఆల్ డౌట్స్ నేను క్లారిఫై చేస్తాను ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా నేనే చేస్తాను సో కోర్స్ ఫీజు ఏమో సెవెన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ అండి కోర్స్ ఫీజు ఏమో సెవెన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ అన్నమాట ఓకేనా ఎవరికైనా నచ్చినట్లయితే జాయిన్ అవ్వండి ఎగ్జామ్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్